Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Tec Bond, Mega Artesanal, African Artesanato. Acertou quem falou, Marcia Betiari, ela tá aqui no ateliê. Olá, Marcia, Olá, bom doutor. dia. Bom dia, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez com as suas peças maravilhosas, decorando o nosso cenário, deixando ele bem colorido, bem alegre. E hoje é uma peça decorativa, que é essa placa floral, Isso, né? Isso, uma placa floral, afinal de contas estamos em setembro, Sim. mês das cores e das flores. Então a gente optou por fazer uma, uma homenagem né, à primavera pintando flores, tá? Então eu me inspirei, na verdade, em flores ucranianas, as pinceladas e tal. Mas assim, eu, eu garanto que vai ser muito fácil, gente. Oba! Eu peguei, fiz uma forma bem tranquila pra vocês. Eu quero muito que vocês façam. Ótimo, Sério, legal que a gente é vai muito pe gostoso, pegar doutor. todos os detalhes para aprender o máximo dessas dicas preciosas da base. É, Marcia. eu vou tentar passar o máximo de dicas, o jeito de pegar no pincel, a mão Ótimo. e enfim, tá bom? Então, vamos lá? Depois a gente mostra com calma as outras inúmeras Isso. lindas peças que ela trouxe, <risos> até no galvanizado, que são as latas. As peças todas decorando o cenário. Bora para nossa aula. Bora lá, então. Vamos. Eu escolhi uma placa, uma madeira de pinos, que eu sou apaixonada pelos veios, eu acho que é um charme total. Então, é, para que ficasse? Porque o pinos ele é bem clarinho, Sim. né? É um pinos, ele é super claro, por natureza, e eu queria dar um aspecto envelhecido nele. para que parecesse uma madeira, mas Sim. diferente, mais antiga. Então eu usei o betume da Judéia, que ele, ele é em cera. Então ele dá uma tonalidade e não tampa os veios, que, que é o, o, o show o aqui da... É o principal, né? é, destaca, são os veios, né? né? Então como que eu faço para passar? Eu pego um paninho, uma malha, uma pedacinho de camiseta antigo, peguei uma esponja, olha, eu envolvo assim, pego o betume, coloquei um pouquinho aqui na bandejinha e vou inserando, gente, ó, nada mais que isso. Eu posso fazer com pincel? Pode! Não tem problema, um pincel de cerdas. Só que o que acontece? Com essa fricção de, de vai e vem da, do produto na madeira, vai gastando um pouco o pincel. Às vezes você fala, poxa, meu pincel tava novinho, não agora precisa. ficou... Não precisa. Uma então, malha já dá. Eu acho que uma malha tá, tá de bom tamanho. Então, olha, você vai pegando o produto, você pode colocar aqui direto se você preferir. Então podemos dizer que você tá preparando a peça de pinos com o betume. O betume, Ótimo. exatamente. Em vez de pintar, porque assim, uma tinta cobriria esses veios. Então eu mantenho ele aparecendo, olha que coisa mais linda. Então ele valoriza os veios sem tampá-los, né? E dá um aspecto diferente. Ótimo. Sem contar numa dica legal também. É, eu percebi que passando a cera, esse betume em cera, ele deixa a, pele, a, a peça impermeável, então a pincelada ela corre melhor. Facilita a pincelada. Importante, hein? Ótimo. Tá? Então aqui o que, que eu fiz, gente? Que tem 32 tá? de diâmetro nesse círculo. Eu fiz uma faixa de 8 centímetros, então entre 12 mais 8 e passei tinta branca, tinta acrílica. Ó, eu vou virar aqui que tem um passo a passo mais adiantadinho. Então eu medi, coloquei a fita crepe e passei com o um pincel macio a tinta branca. Uma camada só, vocês Depois podem... Depois do betume. Depois do betume. Vai. Do jeito que está aqui, olha, acabou aqui. Eu fiz assim, medi os, os, 8, os 12, né, daqui. Ó, faz de conta que já está medidinho. Passei uma ó. fita isolando. Passei uma fita. Medi 8 centímetros. E pus aqui. Vamos lá, vamos fazer aqui. E aí eu peguei, a gente sempre hidrata o pincel, tá, gente? Quando vai mexer com tinta acrílica, ou PVA, não importa. E eu passei uma camadinha assim, olha. Vai e vem. Não é uma camada grossa, não precisa. Ó, você passa por tudo, vai e volta. Ele não vai ficar extremamente branco, porque eu não preciso dele extremamente branco, Legal. tá? Então, passei na, na faixinha toda. 
Secou, pode secar, acelerar com, a, com um secador, se necessário. E está aqui o nosso, o nosso branco já Ótimo. seco. Perfeito. Uma Legal? demão suficiente. Uma demão só. Legal. Eu pego, depois de bem sequinho, a lixa 220 e vou gastar um pouco, ainda mais, porque ele já está com um aspecto meio, meio velho, meio manchadinho, Sim. ó. Eu venho, em alguns pontos, eu lixo. Então, o que, que eu vou encontrar? Esse tom aqui, aqui embaixo. E, e você percebe que fica fácil lixar porque o betume, além do tom bonito de, de marrom que ele tem, ele tem a cera. E com isso, essa camadinha branca que eu passei, ela vai sair muito facilmente Sai com a na... lixa. Só... Né? Então, ele já dá o aspecto que eu preciso de marrom embaixo e tem a cera que eu preciso para poder gastar a tinta, a... essa tinta branca que eu passei. Essa aqui seria uma técnica para fazer, de repente, numa porta, numa janela. Sim. Ficaria ótimo Fica. já assim, pronto, tá, tá né? show de bola. Uma mesa, né? Ia ficar lindo Fica. Assim. Fica. Uma pátina, na verdade. Uma pátina. Né? Tá. É meio provençal, né? Então ela é clarinha com as, os, uh, os gastos né? Envelhecido. mais envelhecidos. E aí, gente, o que, que eu fiz também? Além de gastar aqui, eu peguei e falei, vou envelhecer um pouquinho mais. Então eu peguei um pincelzinho pituá. Gente, toda vez que eu vou mexer com betume, com cera, eu preciso que o pincel esteja seco, bem seco. 100%. Não hidrata, não faça nada com ah. água, né? Que não vai ficar bom. Então deixa eu colocar um pouquinho mais aqui do betume. Então eu dei uma envelhecida nessa faixa. Então vamos lá, ó. meu pincel tá super seco. Eu puxei aqui ó, o betume em cera, que eu passei aqui, é o mesmo produto, tá? E eu peguei também, gente, eu queria dar mais um tonzinho mais escuro. Eu tô usando a pátina cera preta. Então ele vai dar um aspecto mais escuro ainda pro meu marrom. Ó. Puxei também, ó, um pouquinho. Então, eu misturei, ó. Puxei um pouquinho do betume e puxei a pátina cera, porque os dois são ceras. Então, elas... São miscíveis. São miscíveis. Então, eu venho, ó, tiro o excesso e venho de fora pra dentro. Ó, dando uma, essa queimadinha. Esse envelhecido por fora. Que faz toda a diferença, ó. Puxa em alguns lugares um pouquinho mais, um pouquinho menos, ó. Volta a puxar mais. Olha que cara de, de madeira velha que fica, né? Ele Sim. compõe. E aqui, ó, vou pegando mais, tá? Vai acabando, eu vou pegando mais. Sem excesso, ó. Puxa um pouquinho, puxa um pouquinho desse e ele se mistura. Ó, na divisa desse branco com o marrom. Ó, então envelheço também. Vou e volto. Ó, vamos pegando mais. Gente, é super tranquilo fazer isso, né? Por enquanto tá super fácil, Mega vocês estão gostando, hein? Vai lá no nosso DI, Instagram, arroba, tele na TV, que era todo mundo hoje participando, contando de que lugar do Brasil estão assistindo. Que legal. Se possível, comenta qual é o canal da sua cidade, já que a Rede Brasil pega no Brasil inteiro em TV aberta, pega na Sky, na Claro, na Oi, na Vivo, na GVT. É o Brasil inteiro acompanhando o nosso programa pela Rede Brasil. A gente está muito feliz que a cada dia mais e mais pessoas vão chegando para acompanhar nosso programa. Não esqueça de mandar o seu beijo para a Massa B. E quem tiver qualquer dúvida em relação à aula, né, Márcia? Quiser mandar uma pergunta, Sim. tenho certeza que a Márcia vai responder com, com certeza, muito carinho. Com certeza, gente. Pode mandar, que eu puder ajudar, a gente tá aí para isso, tá bom? Olha, e aqui no meio, ó, vou aproveitar que tem um pouquinho só de, de produto aqui no, no pincel, eu vou dar uma escurecida em alguns pontos, olha. Então já muda bem, né, doutor? Já não fica aquela coisa sim, branca, sim. aquela faixa, né? Ó, legal. Agora, gente, vamos para as pinceladas. Agora é momento de Muito treino. Muito legal, é que é? vocês vão é gostar. Treino. O que, que você indica para quem está chegando aí? Perdeu o medo. Perdeu o medo. Eu acho que o medo é o pior Ousa. inimigo. Ousa é ouse, mesmo. gente. É. Vamos lá. Sim. Tipo assim, se eu faço, você também faz. Sabe? Vamos treinar. É possível, claro. Verdade. Vamos lá, vamos, vamos mexer aqui no, nos óculos. E eu preciso, gente, para essa, pint essa pintura... É, bom... Antes de falar dos pincéis, eu peguei o risco, que vai estar tá lá no meu Instagram também. Oba! Quem quiser, é só entrar lá que vai estar tá lá. Ótimo. Tá? É um risco, eu peguei um risco simples, mas que ficou bem bacana. Então, o que, que eu fiz? Eu transferi esse risco com um papel carbono branco. Pus embaixo, fixei com fita crepe, coloquei duas bolinhas, né? Dois rolinhos de fita crepe, ergui, pus o carbono branco e decalquei. Isso eu acho que todo mundo já, já fez, né? Já sabe. Então, carbono branco ou amarelo, eu prefiro branco, tá bom? Seguinte, nós vamos usar duas numerações de pincéis redondos. 
Eu tô usando é, o 16, mas pode ser o 12, tranquilo. E tem o número 8. Por que esses dois tamanhos? Porque quando a flor é grande, eu preciso que o meu pincel carregue mais tinta para que chegue até o final da pincelada. Eu posso fazer com 8? Pode, mas às vezes chega no final, já acabou a tinta. Que vai o pincel tem. Cara. Vai faltar, tá bom? Então eu tô usando tinta acrílica fosca da Acrilex, que elas são miscíveis entre si. Você pode é, obter outras tonalidades misturando as cores. Perfeito. Ai, é maravilhosa, né? E é uma tinta assim que eu adoro. Então vamos começar, gente, pelas folhas? Bora. Então tem umas folhas bem grandonas, então vou usar um pincel maior. Hidrata o pincel. Então, gente, eu vou fazer a pincelada sem a tinta para vocês verem. O que, que o pincel tá fazendo? A hora que eu pegar a tinta, eu apoio a mão. Eu, eu só consigo trabalhar assim com a mão apoiada, né? Ótimo, dá firmeza. Dá firmeza. Então você apoia e a hora que você aperta o pincel redondo, é que aqui tá sem tinta, ele abre. Então ele consegue dar aquela abertura. Acaba expandindo. Expandindo, ele abre. A hora que você caminha e você vai levantando, ele vai fechando naturalmente por conta dele mesmo, dele próprio. Das cerdas. Das cerdas dele. Ó, então ele abre. A hora que eu tô terminando a pincelada, eu já vou subindo. Ó, mais suave, 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 até não apertar mais. Então você pressiona e levanta. É só isso, gente. Nada mais, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. A parte de baixo eu vou deixar as folhas mais escurinhas um pouco. Então o que, que eu faço? Olha, lembre que eu hidratei o pincel. Eu tô carregando... Deixa eu só colocar bem pertinho aqui ah, pra mostrar legal. você carregando. Ótimo. Pra pessoa não ficar com Perfeito, medo. perfeito. Ótimo. Olha, então eu tô carregando o pincel. Então eu, eu rodo mesmo em cima da tinta, mas não tem aquele excesso gigantesco, tá, gente? E eu venho e dou uma puxadinha aqui com o verde. Vamos lá. Então, o que, que eu faço? Eu a... e, e um pouquinho desse ocre, do amarelo ocre. Eu apoio o pincel, apertei, ele abriu, eu ando com ele e levanto. A hora que eu levanto, ele já, já fica fino, tá? Mesma coisa, é uma repetição. Vamos lá, a gente carrega, arrasta o verdinho pistache o verde pistache e um pouquinho do, do amarelo ocre porque é a parte de baixo eu vou deixar um pouquinho mais escura ó a, pode pode bater algumas vezes assim ó bati abriu ando com ele e subo então quando eu faço isso existe uma mescla de cores e isso que é nunca muito... vai ficar igual né isso nunca. que é o mágico isso que é o nada legal. a ver com o que eu pintei aqui é, nada a ver cada com técnica que... é, é não é, tem é, como fazer legal. igual não tem jeito porque às vezes você carrega um pouquinho mais do verde, às vezes você carrega menos, enfim, né? Nunca fica igual. Isso que é legal também, né? É meio que exclusivo. Ó, então você arrasta ali, arrasta aqui, ó. Bem. Então, aqui você vê que a, a, a pétala é larga, então eu preciso de um pincel mais largo também, tá? Agora a parte de cima, eu continuo pegando verde oliva, pego um pouquinho do pistache e arrasto um pouquinho do branco. Agora ela vai ficar mais clara de propósito, ó. Olha como mesclou, legal. Perfeito. Então, gente... Fica mais é... clara, né? Sim, sim, ela ficou bem mais clarinha, porque aqui em cima eu vou deixar mais, mais é, a luz batendo, por exemplo. Ó, então vem, eu posso dar uma tremidinha assim no pincel pra ele abrir um pouquinho mais as cerdas. Ó, e vem. Legal? Eu, gente, eu quero que vocês façam ainda na casa de vocês, hein? Não tem segredo, vocês estão vendo aqui eu pegando a tinta. Ó, então vamos lá, a parte de cima, essa também bem larga, ó. Passei um pouquinho mais rapidinho, ó. Peguei aqui. Vou pegar um pouco do branco. Então cada pincelada fica de uma, de uma tonalidade, um pouco mais clara. Eu vou tentar Vai fazer mais uma. Vai depender se quer dupla carga, tripla Exatamente. carga, três cores, duas, Então né? dá pra você brincar muito com Sim. essa técnica. De, de pinceladas, né? É bem, bem gostoso. Então... É a famosa vírgula, que tem que treinar muito a vírgula, e pode ser de vários tamanhos. É essa é a, a principal técnica, o detalhe, o que, que você indica? Sim. Por exemplo, ah. essa pincelada, Doutor, a gente usa demais no Bauer. Uhum. E, e, e essa, essas florzinhas eu peguei da pintura ucraniana, que nada mais é... Que é uma, são pinceladas do Bauer também, são vírgulas, do mesmo jeito, só mudam 
os modelos das flores. Os formatos. Os né? formatos, é, mais é nada. É do mesmo jeito. E, e, e eles mesclam, eles fazem questão da, me, da mescla das cores, né? Uma dica também, é, as tintas, elas não podem estar muito grossas. Então, às vezes, você precisa colocar uma gotinha de água, se, né, se for necessário, para ela mesclar melhor. Para ela ficar mais ralinha. Um pouco mais rala. Tá. Ó, então aqui são as mais escurinhas que estão embaixo. Então, vocês percebam que geralmente eu tenho que carregar. Cada pincelada eu carrego. Às vezes, eu até consigo fazer sem carregar novamente, tá? A, a cor. Então, agora eu vou lavar. A Márcia Betia tá dando um show aí. Vamos colocando o Instagram dela, que é Márcia Betis. Quero todo mundo prestigiando. Ah, o trabalho eu vou adorar receber o um recadinho de vocês. Da Márcia Betia, indo lá, indo seguir ela, indo prestigiar o trabalho dela, que trouxe aqui para o nosso cenário peças tão lindas, tão maravilhosas. E que, na verdade, né, claro, é treino, aquela coisa que você vem falando, mas você está reproduzindo essa mesma pétala, né? É, nas peças que você nos trouxe aqui. Então, na verdade, eu vou repetindo isso até para as peças maiores também, né? É a mesma, mesma coisa. Tá. Nada muda. Agora eu tô fazendo os cabinhos, depois se der eu faço... É a mesma coisa, tá, gente? Essas outras folhinhas aqui. Eu só usei pincel menor. Depois eu... Se der, a gente volta e termina elas. Ótimo. Uh, eu tô usando agora o liner, que é um pincel bem fininho, com a tinta pistache, para aparecer bem aqui. Se eu usar um verde muito escuro, ela não vai aparecer, tá? Então eu peguei, e toda vez que eu usar o liner, eu preciso de uma tinta mais diluída. Então eu coloquei um pouquinho mais de água aqui, uma gotinha de água no verde. Porque o pincel, ele tem, muito, ele tem pouco pelinho, então precisa ele correr, precisa né? correr, exatamente. Ele é fininho, né? Exatamente. Vamos lá. Vamos fazer essa, essa rosa aqui, bonitona. Ótimo. Então como é uma flor grande, eu vou pegar um pincel maior, tá? Eu tô, tô usando 16, mas pode ser o 12 de boa. 12, 14, não importa. Eu vou começar pelas pétalas de fora. Então, eu quero que vocês observem o seguinte. É, aqui a gente vê que a pontinha da pincelada está escura. O restante não. Eu, tô, eu vou fazer essas duas aqui de fora, esse contorno. Então, ó, aqui está escuro e aqui não. Ou seja, eu carrego o meu pincel na cor clara e a pontinha na cor escura. Tá? Então, vamos lá. Eu vou carregar, então, com rosa cotton. Vou colocar uma gotinha de água aqui, ó, só para ele ficar um pouquinho mais mole, ó, gente. Até porque aqui no estúdio tem ar-condicionado também, acaba ressecando um pouco as tintas, Isso, né? Isso, ó. Vou ter um pouquinho de verde aqui na história, vamos lá. Limpar. Então vamos lá, ó, eu carrego o pincel. Como que eu carrego? Eu dou uma rodadinha assim, ó, na tinta. Rodei um pouquinho. Venho aqui. Aqui tá meio durinho também, vamos ver se vai sair a pincelada. É que deu uma ressecada aqui, ó. Então tem dupla carga. O rosa cotton e o coral. Então eu venho aqui, gente, olha, posiciono o pincel, aperto e venho andando. Ó, aí eu tiro um pouquinho aqui, volto com o cotton, pego um pouquinho do rosa, do coral, na verdade, ó, e vem. Então tá vendo aqui ficou um pouco mais escuro, aqui um pouco mais claro, mas a pontinha sempre mais escura. Legal? Perfeitas imagens aqui da nossa equipe. Olá! Mostrando pra vocês pra todos tudo. os detalhes <risos> dessa linda pintura com a Márcia Betchar. Olha que lindo. Gente, eu adoro essas mesclas de cores, eu acho fantástico. Adoro cores, né? Então... Maravilha, isso aqui foi maravilhoso, porque a gente pode inventar né, as cores e complementar. Olha a mescla que legal. Vocês estão achando difícil, gente? Vocês Lindas me contam. Pé, ó, tá mostrando muito bem aí. Vocês estão acompanhando no The Instagram, vai lá no arroba Ateliê TV. Vocês estão gostando da aula, da super aula da Marcia Betchar, mostrando todos os detalhes das pétalas. Estão gostando como eu e só admirando e assistindo essa aula? Não esqueçam de contar de que lugar do Brasil vocês estão acompanhando hoje o nosso programa. Qual é o canal da sua região? Será que o pessoal está vendo do Paraná? pessoal do Rio Grande do Sul, a turma de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, o pessoal de Brasília, muita gente acompanhando de Goiânia e também do Nordeste. Conta aí a cidade que vocês estão acompanhando. O bacana né, é que a cada pétala parece que vem algo novo. Né? Até pela Fica mescla, diferente. mescla de cores. <risos> sim, né? sim. Olha que legal. Então, no final, 
Eu sempre, olha, eu aperto no começo para ficar largo, depois eu venho andando com ele apertado e vou suavizando a pincelada. Eu vou, olha como vai ficando mais fininho aqui, é que eu parei, tá? Ó. Então ele acaba fininho porque eu tô subindo com a pincelada. Nada mais que isso, gente. Não é Digamos muito... que eu não acertei, eu errei. Eu pego um paninho limpo, ah, rapidinho. Paninho. Enquanto tá molhado a tinta, eu rapidinho. pego um pincel maciozinho com um pouquinho de água e vou amolecendo a tinta, não esfregando. Amoleço a tinta já tiro. e tiro. Então não tenha medo, é pra arriscar Por mesmo, exemplo, é pra ah, é. Ah, eu achei que ficou, não ficou legal essa daqui. Mesmo ela estando, ó, secou já, né? Eu refaço ela. Você retoca por Retoco, cima dela? sem problema nenhum. Por cima? Sim. Tá. Depois eu vou retocar só pra vocês verem. Então é tranquilo, gente. Não tenham medo, sabe? Ousem. Se desafiem. Ó. Então, por exemplo, ah, eu não gostei dessa. Vamos fazer de novo. Então, olha, eu pego... Não, vou fazer de conta que eu nem fiz. Começo carregando com rosa cotton, pego um pouquinho do coral na pontinha e faço como se não tivesse feito ainda, ó. De boa, tá? Agora, essa pincelada do meio, então primeiro eu fiz um tipo um contorno da pétala. Agora eu vou usar o mesmo rosa cotton com a pontinha clara, com a pontinha branca, ó. Vamos ver aqui também. Então eu venho aqui um pouquinho antes, aperto e puxo. Vou puxar mais fininho aqui. Ó, o rosa quase não apareceu, então porque, porque eu peguei muito branco. Então, vou pegar um pouco menos do branco. Ó, venho aqui, deposito e puxo. Ó, depois a hora que você acaba fazer de novo essa daqui. Você retoca. Ela. Retoco ela de boa. Ó. E, e as cores, tem cores lindas nessa tinta acrílica, né, Dotan? São muitas hum. opções de já, cores. Já, já já vou mostrar Opa, a grande rápido. opção de cores. E, e para você que quer trabalhar com pintura, para você que quer trabalhar com artesanato variado, já já mostrar os produtos da nossa linda e querida Clex. Olha que legal. Então depositei, puxei e ergui o pincel. Eu ergo o pincel, mas eu ainda tô deixando ele trabalhar. Não ergo de repente não, tá? Ó, vou deixando, ó, a, deposito, ando com ele apertado, vou subindo aos poucos, ó, até fica fininho. Beleza? Ó, lembra que eu não gostei dessa pétala? Vamos fazer ela de novo. Espera secar e já vem por cima. Já vem por cima, ó. Vamos lá. Então vem aqui, deposita e sobe. Essa, esse miolinho eu achei muito legalzinho o que eu fiz. Uh, deu um efeito interessante. Então vamos lá. Lembra que nós estamos fazendo metade da flor. Eu peguei um cotonetes, uma haste, né? Molhei na tinta melão, que é um amarelo. Olha, eu descarrego um pouco ele, para não pegar muita tinta. E venho carimbando. Olha que efeito bacana, Dotan. Com cotonete. Olha, que legal. Então você vai... Gente, todo mundo sabe fazer isso, hein? Quero ver todo mundo fazendo, ó. Aqui você vai meio que brincando, olha. Não fazendo muito. Aqui eu fiz retinho, mas por conta da, do limite aí, né? Ó. Você vem carimbando. Olha que legal. Fácil, né? Como é que é? Como é que é? Ó! Oh. Oh. <risos> Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr um pouquinho mais de água aqui, ó. Esse é o amarelo ocre. E eu vou contornar esse miolo com o amarelo ocre. Ó, então, quando a tinta tiver mais... É que vai evaporando um pouquinho, né? E aqui no estúdio tem bastante tem o ar. Então, ele, ele fica mais... Tem que re retocando Exatamente. ali, colocando um pouquinho de água. Com o pintabolinhas número 4, eu vou fazer um contorno aqui. Nesse miolo para dar o acabamento. Então, a gente faz o contorno com pintabolinhas. Toda vez eu molho para que fique bem alto. A bolinha fique alta. E vai retocando. E vai fazendo, ó. Agora é a hora de eu mostrar os produtos da Acrilex, enquanto a Márcia Betiá vai retocando os detalhes dessa linda peça, que é essa placa decorativa floral, eu vou aproveitar nossa audiência e lembrar da grande variedade de materiais que a Acrilex traz para você que trabalha com artesanato. Você que está acompanhando o nosso programa, vai encontrar os produtos da Acrilex nas lojas de todo o Brasil. Então, mais do que nunca, visitem o site da Acrilex para ficar por dentro de todas as novidades. Tem tinta acrílica fosca, tem verniz de todos os estilos, a pátina cera, betume da judéia, 
tinta para tecido branca, tinta para tecido de cores variadas. Então você vai encontrar a tinta específica para o seu trabalho em versões variadas, como a PVA, a tinta acrílica, a óleo também e a própria acrílica fosca, que é o produto que a Márcia Betiar está trabalhando. Tem o Tchau, que também que é um lançamento bem bacana, sem falar da linha escolar que está vindo com tudo agora no Volta às Aulas das Crianças. Então é você, mamãe, titia, vovó, que vai aproveitar bastante dos produtos da nossa querida Aquilex e vocês também vão poder aproveitar com a criançada aí, porque vem coisa bem legal para você que trabalha com artesanato. E aproveitar também e mostrar rapidamente os produtos da Condor, né? A Condor trazendo para vocês grandes pincéis, variedades de materiais. Vou falar da coleção 513 e 514. A 513 da Condor garante maior precisão e controle nas suas pinceladas, permitindo traços mais firmes. E a ponta é feita com filamento sintético branco. É ideal para pintar a base de água, artesanato, técnicas de aquarela, detalhes e acabamento. Seu formato é chato e está disponível nos tamanhos 4, 8, 12, 16 e 20. E vocês encontram, claro, nas lojas de todo o Brasil, não esquecendo que a nossa querida Condor tem uma linha completa de produtos para limpeza, higiene bucal, beleza e até pintura imobiliária. São mais de 100 mil pontos de venda em todo o nosso Brasil. Acesse o site condor.ind.br. Quem trabalha com artesanato sabe o quanto é importante termos um pincel de qualidade. E a Condor traz isso para você que ama trabalhar não só com pintura, com artesanato variado. E a Márcia Betiari está até utilizando aqui os próprios pincéis da Condor também. Isso. <risos> Doutor, vamos lá. É, vamos fazer então essa tulipa. Essa tulipa aqui, olha, azul, meio vinho, tá bom? Então ela tem uma mescla legal. Agora, como a flor é menor, eu vou usar uh, um pincel número 8, tá bom? Então eu vou pegar o azul, deixa eu ver o azul, acho que é azul, azul água, é um azul bem clarinho, super ah. clarinho. Então eu vou usar o azul água e vou, me vou mesclar um pouquinho com o vinho, o tom de vinho. Vamos carregar o pincel, então vamos lá, dar uma rodadinha aqui na, na tinta, não aqui no meio, mas eu arrasto um pouquinho, olha, e deixo ele impregnado da tinta azul. Ladinho. E pego uma esquinha desse vinho, porque ele é bem escuro, senão ele vai dominar demais, né? Agora aqui eu vou procurar começar a pincelada bem suave, ao contrário das outras, que eram bem pressionadas. Agora eu vou pegar assim, gente, ó, eu vou fazer bem suave aqui, ó, bem tranquilinho, ó, sem apertar muito. Começo, de repente eu aperto pra valer, ó, apertei e volto no suave de novo. Metadinha aqui até chegar. Legal? Até então ele fica fininho. Vamos tratar um pouquinho esse pincel. Vou carregar novamente. O tom de vinho. Então tem mais uma pincelada aqui, olha. Então suave e forte e suave. Olha que mescla legal que fica. Essa cor ficou legal, hein? Ficou, né, doutor? Olha aqui, eu exagerei no, no, no vinho. Olha como ele já oh, chegou demais. <risos> então, tudo bem. Vou deixar assim mesmo, mas Depois você pode refazer. Pode, pode. Porque é uma cor bem forte mesmo. Então, ó, vamos pegar um pouquinho do vinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tem mais uma pétala aqui embaixo. Vou carregar agora com azul água. E vou pegar uma pontinha do turquesa. Ó, puxei um pouquinho aqui. Mesma coisa, gente, olha. Pinceladinha delicada, ó, sem apertar muito o pincel. De repente eu aperto pra valer. E vou chegar aqui. Olha que mescla linda, doutor. Olha esse azul, né? Ficou legal, né? Como chama esse azul? Azul água. Azul água. Azul Maravilhoso, água. Né? Esse é o bem clarinho. E o turquesa, que é o mais forte. Então vamos lá. Do outro lado, mesma coisa, olha, suave, sem apertar muito, agora para valer, e suave de novo. Então é uma repetição, e vocês percebam, gente, que eu tenho que carregar o pincel, a cada pincelada eu pego mais tinta, tá? 
mesma coisa aqui. Mais um, olha. Carrego novamente. Mais um aqui do lado. E agora eu vou voltar pro vinho. Pego o azul mais clarinho e uma pontinha do vinho. Ó, aqui se eu, eu, se eu não conseguir na primeira pincelada, eu posso fazer um pouco mais. Ó, às vezes não preenche, ó, preencheu. Legal? Agora eu posso dar uma arrumadinha aqui, ó. Calma, tá tocada, tá tocada, ó. Fica bem bacana, né? Lindo, lindo, lindo. Agora, gente, vamos fazer uns botõezinhos aqui. Então, o miolo desse botão é mais escuro. Então, eu carrego com amarelo ocre, mesmo pincel número 8, tá? Venho com a pontinha do melão. Eu faço uma pincelada só. Opa, peguei muito amarelo. Vamos lá, porque é tão pequenininho aqui, né? Eu aperto. Vem. Então, eu vou pegar um pouquinho menos do melão para ele não dominar demais a pincelada. Venho aqui, posso dar uma sambadinha aqui com o pincel, ó, pra ele ficar um pouco mais largo. Pra ele preencher legal. Vamos lá, carregando novamente, pegando a pontinha do melão. E vindo aqui, ó. Apertei e subi. Agora, a gente, eu nem vou lavar o pincel. Vou pegar o amarelo melão. Na verdade, o nome é só melão. Melão e a pontinha branca. Ó. Vou fazer duas pinceladas. Aperto e, me, ó, e venho em direção a esse cabinho verde. Carrego novamente no melão. Olha que rapidez. E olha o efeito, né? Quando Não as é, pinceladas gente? vão se encontrando, né? É uma pintura que rende. Mesmo você escolhendo fazer uma mandala floral, que você fala, nossa, mas eu vou demorar um mês para pintar. Não, gente, não é demorado porque são pinceladas únicas. Dificilmente, a gente até retoca, sem problema nenhum. Mas geralmente não, né? Uma pintura rápida e um efeito bem bacana, né, Dotan? Olha, que lindo efeito. Olha, hoje mais do que nunca quero todo mundo contando o que vocês estão achando dessa aula. Lá no nosso The Instagram, arroba Terena TV. Conta se estão vendo de São Paulo, se estão vendo do Rio Grande do Sul, a turma do Paraná, Rio de Janeiro, Brasília. Qual é o canal da sua região? E não esqueça de deixar o seu beijo para a professora Márcia Betiar, que além de vir dar aula aqui, trouxe tantas peças lindas e coloridas para que a sua segunda-feira seja mais colorida, mais alegre, para que essas cores tragam... Muita, mas muita felicidade e amor para cada um de vocês que nos acompanham, porque pintura, as tintas, trazem isso para gente, né? Trazem, Marcia? trazem sim. E, e como é colorido, ele traz uma alegria, né, Doutor? É, muito, bom, é muito, muito gostoso. Nossa, muda o astral, né, gente? Uh, eu fiz uns pontinhos de pinta bolinhas, tá? Olha que simples, gente. E agora as margaridas, que são mega simples também. Vou pegar o pincel 8, a tinta branca. Então as pessoas têm muita dúvida. Ai, mas a minha margarida fica esquisita. Então, gente, eu, uma dicasinha minha aqui, tá? A primeira pincelada, eu sempre faço ela reta. Peraí, peguei muita tinta. Ó, eu faço ela reta, assim, ó. A segunda, eu dou uma curvadinha de um lado. Ó, e vou curvando. Desse lado ainda. Porque ela dá um movimento, sabe, Dotan? Não fica aquela, né, aquelas pinceladas estáticas. E desse lado, você muda o sentido da pincelada. Ó, vem pra cá. E como tá o, o betume de baixo, ele tem uma, ele tem cera né, na composição dele, a pincelada ela corre melhor. É incrível como facilita, sabe? Então, é vamos incrível lá. como a, a Marcia vai pintando rapidinho, facilmente, né? Fascinando a gente. Vocês com as vão pinceladas. conseguir também, eu tenho certeza. Não tenham medo, viu, gente? Vocês vão conseguir. Ó, molhei na tinta, simplesmente vou carimbar uma vez só. Ó. Olha que gracinha. Já ficou bonitinho. <risos> e aí com pinta bolinhas eu faço um pouquinho de luz aqui nesse, nesse miolo, ó, um pontinho. Ah, tem um detalhe interessante também. Na pintura ucraniana eles usam muito é, risquinhos para dar profundidade. E, então, nessa parte azul, eu vou virar um pouquinho aqui pra mim, pra eu fazer melhor aqui, tá, gente? 
para vocês verem. Ó, vou pegar o liner, o azul marinho, que é um azul bem forte. E você vem nessa parte azul, tá vendo que tem duas pinceladas mais azuis? Então a gente vem, olha, fazendo como se fossem cabelinhos, ó. Bem, relando só a pontinha. O liner é interessante porque se você relar só a pontinha, ele faz traços bem fininhos. Se você apertar, olha, ele faz traço bem grosso, tá bom? Então é só, se possível, Treinar, você... Né? É. Então você vem, faz uns tracinhos aqui também, ó. No sentido da pétala. Com uma cor mais forte. Uma cor mais forte. No caso aqui eu fiz com o marinho. Então faz vários risquinhos. E aí, gente, o que vocês estão achando? Nossa! Eu quero nossa. que vocês me contem, Estamos tá bom? Estamos Já já vou passar todos os contatos da Márcia. E quero saber qual é o verniz ideal para essa peça. Mas antes, eu vou aproveitar e mostrar mais uma vez a grande variedade de materiais que a Clex traz para você que trabalha com artesanato. Aproveite aí e acesse o site da Clex para ficar por dentro de todas essas novidades. Você que ama pintura, você que ama artesanato, sabe... Como é bom ter a Acrilex ao nosso lado, trazendo qualidade e muita variedade. Não só de tintas, como foi o caso aqui da Acrílica Fosca, como materiais que fazem toda a diferença e auxiliam você, artesã, nas lojas de todo o Brasil. Aproveite aí para encontrar os produtos da Acrilex no armarinho mais próximo da sua cidade, da sua região. Falando em armarinho, mandar um abraço para o pessoal da Malule Armarinhos, colocar imagens desta loja que está aqui em São Paulo, na rua 25 de março, número 717. O bacana é que lá vocês têm uma grande variedade de materiais, como novelos, pedrarias, tem tesouras e materiais exclusivos da Lully. E a ótima notícia é que além de ter a própria loja, na 25 de março, com esse preço para lado especial, vocês que nos acompanham, Brasil inteiro, a turma que assiste o nosso programa, poderá adquirir os materiais pelo site maluliarmarinhos.com.br Você acessando o site, você vai entender muito bem do que eu estou falando. Tanto em relação a preço, como também em relação a variedade de materiais. Então tá aí, você de São Paulo, dá um pulo na 25, 717, vai amar os materiais e o atendimento de primeira. Você que não puder vir, também vai gostar de ir no site maluliarmarinhos.com.br Tem um cupom lá, que é Ateliã TV 10, e aí você terá um desconto para lá de especial. Então aproveite e visitem o site maluliarmarinhos.com.br. Agora sim, vamos colocar o The Instagram da Márcia enquanto ela vai é, finalizando aqui Isso. essa peça que ficou maravilhosa. Dotan, aqui eu peguei a palavra home, pintei com a tinta acrílica grafite e aí as pessoas têm dificuldade às vezes de fazer a luz seca que é um, né, uma iluminaçãozinha. Eu peguei, então, a pátina cera branca, que ajuda pra caramba. Olha, vocês pegam a pátina, que é essa daqui, pátina branca. Eu carreguei um pouquinho num pituá seco, porque é uma cera. Tiro o excesso, tiro bastante, até no papel, se possível. E venho aqui, olha, faço essa luz. Bem na letrinha. Cara. Então ela fica suave, fácil de fazer. Colei com a cola branca da Atelier Super, cola branca da Acrylex que é fantástica. Atrás eu grampeei uma, uma corda de sisal, olha que legal. Depois aqui tem as folhinhas que são exatamente iguais, né, a que eu fiz. Legal, gente, olha que efeito bacana que dá. Maravilha, como é que é? Como é, que é? Oh! <risos> Márcia, enquanto a gente tá vendo aí, Márcia Betts, que eu quero todo mundo visitando a Márcia, prestigiando. A minha pergunta é, eu preciso de um verniz para um ah, acabamento? Com certeza. Olha, gente, como é um aspecto envelhecido, uma peça mais assim antiga, um aspecto antigo, né? Eu uso o verniz acrílico fosco, porque ele protege muito e ele não aparece, tá? Então ele não tem brilho. Ah, mas eu adoro o brilho. Então tem o brilhante também, para quem gosta. Sim. Tá? Então não tem uma regra, né? Eu que, eu que gosto do fosco, tá bom? Então os dois são perfeitos, mas precisa sim, é interessante você proteger. Legal? Olha, legal é pouco, eu não sei vocês de casa, mas eu amei essa aula, amei o astral da Márcia Betiar, as peças que gentilmente ela trouxe para compor esse cenário e trazer para vocês aí uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Fique com a programação da Rede Brasil e você já sabe, o dia só começa depois do ateliê. Então, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês. Beijos, né, Márcia? E até amanhã. Tchau, tchau, tchau. pessoal!
Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Tec Bond, Mega Artesanal, African Artesanato.